ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സുപ്രധാന വാർത്ത നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുവാനാണ് ഈ വാർത്തയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവൻ്റെ അത്രവും പ്രാധാന്യവുമുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ ഇതൊരു വെറും വാർത്തയല്ല ഒരു ഒന്നൊന്നര വാർത്തയാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ടോണി തോമസ് കുറച്ച് മാസങ്ങളായി നമ്മളെല്ലാവരും കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പേരിൽ പേടിച്ചരണ്ട് കഴിയുകയാണ് ആദ്യ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്താ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ ആകും എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ മാക്സിമം പോയ രണ്ട് മാസം അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും കൊറോണയെ പരാജയപ്പെടുത്തും എന്നതായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള വിശ്വാസം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് കൊറോണ പെട്ടെന്നൊന്നും പോകാനായി വന്നവനല്ല ഇക്കാര്യം ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന അതായത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പൊതുവേദിയിൽ പറയുകയും ചെയ്തു കൊറോണയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും കൊറോണയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്നും ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് എതിർപ്പുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല ഈ കൊറോണയും ഈ മഹാമാരിയും നമ്മൾ തരണം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നിരുന്നാലും ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ഒരു സുപ്രധാന കാര്യമുണ്ട് കൊറോണയുമായി ഇവിടെ ഇടികൂടി പിടിച്ചു നിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തിൻ്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി തന്നെയാണ് രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറാതിരിക്കാനും കയറിയാൽ തന്നെ അവയെ പെട്ടെന്ന് നശിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധമാണ് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഈ പ്രതിരോധ ശക്തിയെ കണ്ടെത്തി കൃത്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പോംവഴി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നത് ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി തരാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഒരു പ്രഖ്യാപിത യുദ്ധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ അതിർത്തിയിൽ പട്ടാളങ്ങൾ വിന്യസിക്കുന്നുണ്ട് ശത്രുക്കൾ അകത്ത് കയറാതിരിക്കുവാനും കയറിയാൽ തന്നെ അവയെ പെട്ടെന്ന് കീഴടക്കാനുമാണ് അതിർത്തിയിലുള്ള പട്ടാള വിന്യാസം നമ്മുടെ ജീവനുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ പട്ടാളക്കാരോട് നമ്മൾ എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സലീം കുമാർ മീശമാധവനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നന്ദി മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനാൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിലെ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് ഇവർക്കായി നമ്മുടെ ഈ പട്ടാളക്കാർക്കായി നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കാര്യവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാർ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് മുതലായ കോശങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ സംരക്ഷിച്ച് ആരോഗ്യ പരിപാലനം ചെയ്യുന്ന ഇവർക്കും നമ്മൾ അർഹമായ പരിഗണന നൽകുക തന്നെ വേണം ഈ പ്രാധാന്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാരും ആയുർവേദ മേഖലയും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചുവടുവെപ്പാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം പലർക്കും ഒരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും കാരണം ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളുടെയും ചിന്തയിൽ ആയുർവേദം വെറും ഒരു ചികിത്സാശാസ്ത്രം മാത്രമാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക വഴി നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കഴിവുകളെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആയുർവേദം ഒരു ആരോഗ്യ പരിപാലന ശാസ്ത്രവും അതിലുപരി ഒരു ജീവിതശൈലി ശാസ്ത്രം കൂടിയാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ രോഗമില്ലാത്തവൻ്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് അതിനായി ആയുർവേദം മരുന്നുകൾ മാത്രമല്ല നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിയായ ജീവിത രീതികൾ കൂടിയാണ് ശരിയായ ജീവിതശൈലികളെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിന് മുന്നോടിയായി ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുവാനുള്ള സുപ്രധാന വാർത്തയിലേക്ക് വരാം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മെയ് ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആയുർവേദ മേഖലയ്ക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻ ഗുനിയ മുതലായ രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ ആയുർവേദ മേഖല കേരള സമൂഹത്തിൽ കാഴ്ചവെച്ച ക്രൂഷലായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഈ അവസരത്തിൽ എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തു ആയുർവേദ മേഖല ഒന്നടങ്കം ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയുർവേദ മെഡിസിൻ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ സി ഐ ഐ ആയുർവേദ ഘടകം മുതലായ
ഈ ലക്ഷ്യം അന്വർത്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ആയുർ ഷീൽഡിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലിനിക്കുകൾ പ്രത്യേകം ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ച ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നത് കേരളത്തിലാകമാനം ഏഴായിരം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലിനിക്കുകൾ തുടങ്ങുവാനാണ് ഇപ്പോൾ ധാരണയായിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലിനിക്കുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലവിലുള്ള പദ്ധതിയായ ആയുർ രക്ഷാ ക്ലിനിക്കുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ഇവ നടപ്പിലാക്കുക ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലിനിക്കുകളെക്കുറിച്ചും ആയുർ ഷീൽഡിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങളും വാർത്തകളും ഇനി മുതൽ ആയുർവേദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഒന്നാമതായി പ്രമേഹം പോലുള്ള മറ്റ് രോഗങ്ങളുള്ളവരെ അത്തരം അവരുടെ ഒരു പോരായ്മകളെ മറികടക്കാൻ സഹായിച്ച് അവരുടെ തീർത്തും കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതും ആരോഗ്യവാനായ വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ ആ ആരോഗ്യത്തിന് നിലനിർത്തുവാനും ഓരോ കാലത്തും വരുന്ന ഇത്തരം കൊറോണ പോലുള്ള മഹാമാരികളെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ അവരുടെ ശരീരത്തിനെ സജ്ജരമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലിനിക്കുകൾ വഴി ലഭ്യമാകുന്നതായിരിക്കും ആയുർവേദ ശാസ്ത്രം രോഗത്തെ മാത്രം മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയല്ല അതിലുമുപരി രോഗിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനാണ് പരമ പ്രാധാന്യം ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ബട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഫെയിൽഡ് അതായത് ഓപ്പറേഷൻ വിജയകരമായിരുന്നു പക്ഷേ രോഗി മരണപ്പെട്ടു എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ആയുർവേദം രോഗിക്ക് പരമ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലിനിക്കുകളിലും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ശരിയായ ശരീരപ്രകൃതി മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങളായ അവരുടെ കുടുംബഭാരം അവരുടെ ജോലിഭാരം മാനസികാവസ്ഥ മുതലായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലിനിക്കുകളും പ്രവർത്തിക്കുക ഓരോ ദിവസം എങ്ങനെ ചിലവഴിക്കണം ഭക്ഷണം എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാം ഓരോരുത്തർക്കും ചേരുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് മാറുന്ന കാലത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിത രീതികളിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന പലതരം ദോഷകരമായ മാറ്റങ്ങളെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മരുന്നുകളുടെ സഹായമില്ലാതെ സ്വയം എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം മുതലായ നിരവധി അനവധി കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലിനിക്കുകൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും സമഗ്രമായ വീക്ഷണമുള്ള ഇത്തരം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലിനിക്കുകളുടെ വരവോടുകൂടി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ശരിയായ ആരോഗ്യ പരിപാലനവും നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായി മാറും ഏതൊരു രാജ്യവും സ്വന്തം കയ്യിലുള്ള പലവിധ ശേഷികൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണമായ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ലോകചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇന്ത്യ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളവും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിഭിന്നത്വം ഉള്ള ഒരു നാടാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലിനിക്കുകൾ തുടങ്ങുക എന്ന തീരുമാനത്തിലൂടെ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പൊതുജന നന്മയ്ക്കായി തുറന്നിട്ട അതുവഴി ലോകത്തിന് മുൻപിൽ പുതിയൊരു കേരള മോഡൽ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കേരള സർക്കാരിനും ആയുർവേദ മേഖലയ്ക്കും എൻ്റെ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമ